Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta, bueno, esta será una sesión muy breve eh, porque bueno, queremos contarles eh, que ya tenemos la tercera edición de las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, eh, un evento que en particular yo le tengo mucho cariño eh, por la forma como hemos venido trabajando, cómo se ha venido construyendo y con el aporte, con el apoyo de cada uno de, 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 de las personas que han estado acá en, en este espacio, haciendo charlas, haciendo conversatorios, hablando sobre los distintos aspectos de la ciencia abierta, eh, eh, aportando con, no solo con, con ideas, con conversaciones, sino también con mucho cariño en, a este proyecto, que creo yo que ya es un proyecto de la comunidad, de esa hermosa comunidad iberoamericana de ciencia abierta, de personas muy generosas, de personas que eh, eh, comparten, les, les encanta compartir todo lo que saben acerca de la ciencia abierta y que desde, su, desde sus posiciones eh, están siempre tratando de hacer abrir camino para que sea posible una ciencia abierta eh, en, en, en América Latina, en Iberoamérica, ¿no? Que sea posible eh, que una ciencia más inclusiva, más transparente y, y bueno... Eh, y quiero dar la bienvenida eh, a Iraxe Puebla y a Fernando Piraquive, que están con nosotros de ASAP Bio y de la Universidad Distrital, respectivamente. Bienvenidas. Muchas gracias, Francisco. Encantada de estar aquí y de colaborar otra vez este año en la preparación de, de estos ciclos para abordar diferentes temas sobre la ciencia abierta. Ya colaboramos el año pasado en un ciclo sobre los preprints y su rol en la comunicación de la ciencia, pero encantada de volver otra vez y de abordar temas incluso más amplios. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Iraxe. Eso fue un, un trabajo súper intenso del año pasado. Eh, Iraxe y todo su equipo de Asabio se mandaron todo un ciclo y cada ciclo en las jornadas son cinco sesiones, ¿no? Entonces se mandaron cinco sesiones, la coordinación. Y, y bueno, el que quiera conocer sobre los preprints... Eh, pues ese ciclo pues te lo dice todo. <ríe> Está muy Exactamente, bueno. todo, todo lo cubrimos. Sí, y, y bueno, bienvenido Fernando. Muchas gracias Francisco, un gusto con Iraxe compartir y con los usuarios que se conectan para esta introducción que tenemos. La Universidad Distrital Francisco José Caldas en Bogotá pues se suma a través del Centro de Investigaciones, esta vez como, pues, como organizadores y pues es un, un gusto poder compartir eh, la planeación de las diferentes sesiones que se van a desarrollar eh, este año. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Fernando. Este, el año pasado ya estábamos colaborando con Fernando en algunos espacios y pues eh, cuando acabó el, el, el ciclo eh, de las jornadas del año pasado, pues eh, nos escribió y, y que quería sumarse en la organización. Entonces, bueno... Si bien es cierto, el evento se hace en conjunto con muchos actores, con muchas personas de la comunidad que van aportando, eh, pero esta sería la primera vez que hacemos en las jornadas y que nos visibilizamos pues, todos los que estamos de alguna manera colaborando y en este, y en este año, tanto ASAP Bio como la Universidad Distrital pues, están apoyando eh, en, en toda la organización, ya no solo un ciclo, sino en toda la organización. Eh, y, y bueno, ¿cómo empezó las jornadas? Eh, para las personas que recién nos están viendo ahora, nos están mirando ahora, las jornadas empezó en el 2020, en medio de la pandemia, producto de... Eh, bueno, eh, en Ecuador hay un grupo de trabajo sobre ciencia abierta eh, que está dentro de la red de investigación de conocimiento software y hardware libre, y ese grupo de trabajo se había planteado en su plan estratégico dos ejes. El uno era difundir la ciencia abierta, a la comunidad universitaria ecuatoriana y la otra era incidir, poder incidir para eh, establecer o desarrollar políticas públicas o políticas institucionales para fomentar la ciencia abierta. Entonces, entre las acciones que, que se planteaban para poder hacer esto, eh, dijimos, bueno, vamos a hacer eh, webinarios para hablar sobre la ciencia abierta y difundirlo en el Ecuador. Estábamos en la pandemia, entonces tenía que hacer todo virtual. Y se nos escapó de las manos, porque al final, estando en Internet, una vez que estás inter en Internet, eres de todo el mundo, entonces, <ríe> entonces empezamos eh, a, a... Realmente eh, se terminó convirtiendo en un evento regional, eh, porque, claro, los ponentes de, de, eran de, de la región y, y, cada, y cada uno de los que participaban iban difundiendo también por su cuenta. Entonces, a la final, el alcance llegó pues, eh, a Iberoamérica eh, en estos dos años. Eh, eso. Y... Este año vamos a hacer solamente dos ciclos, dos ciclos, pues los años anteriores hemos hecho tres ciclos, de cinco sesiones cada una, ¿y por qué vamos a hacer dos ciclos? No sé si quieren comentar. Bueno, digo, parte que eh, eh, 
estamos desarrollando estas sesiones en el marco de las recomendaciones de la UNESCO que van enfocadas a la ciencia abierta. Entonces, de acuerdo pues, a las líneas que, y a las recomendaciones, pues vamos a desarrollar estos dos, dos ciclos y posteriormente nos unimos a un evento grande que va a haber en, en noviembre, ¿no? Un congreso. Entonces, estas son como unas jornadas previas que le van a dar de antesala a ese gran evento que se va a desarrollar en noviembre y que, pues, más adelante tú pues, nos vas a contar un poquito más detalles, ¿no, Francisco? Sí, así es. Por eso vamos a hacer solo dos ciclos, para un poco ahorrar energías eh, y en lugar de hacer un tercer ciclo vamos a hacer un congreso, un congreso iberoamericano de ciencia abierta, eh, que estamos justamente ahora... Eh, conversando con las distintas organizaciones aliadas para hablar de ello. Eh, tanto este, las jornadas como el Congreso tienen unas líneas, como lo dijo este, Fernando, que están un poco enmarcadas en las recomendaciones de la UNESCO, pero no sé si quieras comentar, Irax, un poco sobre esas líneas. Sí, muy importante para nosotros las recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO. Me parece un trabajo muy importante y que debemos utilizar en todas las conversaciones e iniciativas de ciencia abierta porque me parece que van a ser unas recomendaciones que van a realmente impulsar muchas conversaciones dentro de los países miembros, pero dentro de diferentes comunidades sobre cómo podemos um, llevar adelante esta cultura de ciencia abierta, pero de manera importante también la implementación de políticas que van a garantizar que se use esa ciencia abierta en el día a día de los investigadores. Entonces, lo que queríamos hacer este año era intentar realmente anclar las conversaciones en esas temáticas de las recomendaciones de la UNESCO, al mismo tiempo que abordar muchísimos de los diversos temas que pueden venir dentro de, de, del campo amplio de la ciencia abierta. Entonces, para daros una idea de algunas de las líneas que vamos a cubrir dentro de los diferentes ciclos, como os podéis esperar, vamos a hablar sobre los beneficios, pero también los retos de ciencia abierta en el contexto de la pandemia, qué rol juegan en, en, en avanzar la ciencia dentro de estas emergencias globales. Um, también eh, temas relacionados con las políticas de ciencia abierta, cuáles son los planes estratégicos, cómo se están utilizando dentro de diferentes instituciones, qué podemos aprender de aquellas instituciones donde ya se han emple empleado estas políticas. Por supuesto también temas de ciencia abierta, patentes, transferencia de conocimiento, cómo podemos reconciliar todos esos temas mientras seguimos impulsando eh, un más amplio conocimiento y, y apertura de los diferentes eh, trabajos científicos. Um, como os podéis esperar, también hablaremos de infraestructuras abiertas para la ciencia, exploraremos diferentes iniciativas y proyectos. Creo que es importante aprender de esos proyectos que están avanzando y teniendo éxito, pero también hablar de los, potencialmente de los desafíos que les quedan por delante y de también temas sobre la sostenibilidad de todos estos proyectos que en muchas ocasiones están liderados por la comunidad, por supuesto. Um, abordaremos también el desarrollo de habilidades para la ciencia abierta, para eh, investigadores y docentes, cuáles son los mecanismos de educación y formación que podemos poner en marcha para apoyar eh, a estos investigadores eh, que, que pongan en práctica eh, la ciencia abierta. Y por, por supuesto también abordaremos temáticas respecto a la in, eh, investigación responsable. Ha habido muchas discusiones recientemente dentro de la, acerca de la ética de investigación, integridad, etc. Abordaremos todo eso, cuál es el rol de la ciencia abierta, eh, de métricas responsables, etc. Y también... Por supuesto, os podéis esperar, dado todos los avances y actividad que hay en torno a, a, al acceso abierto, a avanzar a, las publicaciones y hacerlas más rápidas, tomas respecto al acceso abierto, preprints, etc. Así que va a ser una gama bastante amplia de temas. Seguro que aparecerán otros temas dentro de las discusiones y espero que, que muchos de los asistentes también contribuyan con sus ideas y sus cuestiones si hay otros temas que deberíamos abordar. Sí, gracias, Irax. Sí, este, bueno, esas son, digamos, las líneas rectoras apegadas a las recomendaciones de la UNESCO. 
Eh, y sobre esas líneas que mencionó Irak, estamos armando las sesiones para el, el primer ciclo y el segundo ciclo. El primer ciclo ya está, está listo. Empezamos la próxima semana, el 23 de junio, el día jueves, a las 10 y 30 de la mañana. Eh, y, y bueno, ahí, este, Fernando nos puede comentar un poco sobre, sobre esa agenda, esa agenda del primer ciclo. Así es, Francisco. Tenemos un primer ciclo con una sesión muy nutrida de actividades. Yo creo que sí le podemos compartir a los usuarios eh, para ver un poquito cuáles son las sesiones que vamos a tener. Eh, vemos el 23 de junio. Vamos a tener la evaluación en abierto como herramienta hacia una cultura de revisión científica responsable y transparente. Entonces, tenemos tres invitados, Sandra Franco, Sara Fuentes, Irache Puebla, pues que va a estar también acompañándonos y va a estar moderado a cabo, a, por Pablo Renea, ¿no? Eso es el jueves 23 de junio. Después seguimos el martes 28 de junio con habilidades para la ciencia abierta en investigadores y docentes. Nos van a acompañar eh, dos expertos de instituciones de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces también va a estar ahí moderando María Alejandra Tejada, pues que también ha participado en otras sesiones. Posteriormente vamos al eh, martes 5 de julio con la investigación ética y responsable, explorando el rol fundamental de las prácticas en abierto. Nos van a estar acompañando Cristian González, Eunice Mercado e Iraxe Puebla también, participando eh, en esta sesión y va a estar la moderación a cargo de Emilio Delgado. Posteriormente vamos el jueves 14 de julio a tratar el tema de experiencias de política de ciencia abierta en las universidades. Vamos a tener el caso de la Universidad del Rosario al cargo pues, de el, la maestra Malcorzata Lizowska y Pastora Martínez Amper, que pues, también va a compartir su, su experiencia por parte de una experiencia eh, europea. Y va a estar moderando, moderando Néstor Ernie Sabadal. Entonces, pues va a ser una sesión muy importante. Y cerramos este primer ciclo, el jueves 21 de julio, con casos de apertura de datos para la investigación y desde la ciudadanía, con Maritza Alexandra Osorio, que es una eh, investigadora eh, colombiana, y Anne Clinio, que pues también es eh, investigadora brasileña y va pues, a compartir su experiencia con unos casos concretos. Yo voy a estar acompañándolos a ellas en esa sesión. Entonces, eh, invitados a que se conecten a las redes sociales, al canal de YouTube. Si podemos compartir el slide de Francisco de la primera sesión, donde pueden los usuarios ver el, el, el canal en YouTube para que pues, puedan seguir las diferentes sesiones. Entonces, eh, y estar atentos, ¿no? Entre jueves y martes se van a, van a estar... Eh, las sesiones, bien sea a las 10 y 30 de la mañana o algunas se van a hacer a las 6 de la tarde eh, hora Ecuador ya para que los diferentes participantes se puedan eh, conectar y unir Así es eh, estas son las, eh, las sesiones del ciclo 1 el ciclo 2 ya se está cocinando. Eh, un, bueno, una característica de este evento es que la, el, la agenda es una agenda viva eh, que se va armando a medida que vamos avanzando las sesiones, se van a ir armando las, las distintas, eh, los distintos ciclos. Eh, bueno, ya vamos a compartir por redes también los enlaces. Eh, y esto es lo que tenemos. Eh, voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, y esto es lo que tenemos eh, para este, estas jornadas, estas terceras jornadas. Entonces, eh, nada, pues eh, empezamos la próxima semana, el 23 de junio, y de ahí de semana en semana vamos a seguir haciendo las distintas sesiones. Este primer ciclo tendrá cinco sesiones eh, y estén atentos este, a eh, las redes, eh, el canal de la Red de Conocimiento Libre, que es donde se transmite, están puesto ahí abajo. Conocimiento Libre Ecuador, eh, y claro, este, vamos a seguir difundiendo por los distintos canales de ASAP Bio, de la Universidad Distrital, la misma comunidad va a seguir difundiendo. Entonces, eh, nada más, eso era lo que queríamos comentarles, no sé si, si quieran dar un último saludo, Fernando Iraxe. Pues sí, solo quería decir que espero que haya uh, mucha asistencia. Uh, es, vamos a intentar cubrir una gama muy amplia de temas, así es que espero que haya por lo menos un poquito al gusto de todos y que les dé un poco de información sobre las tendencias actuales en ciencia abierta y sobre todo lo que espero es que sea información práctica que les pueda permitir también llevar esa información, datos, evidencia 
a sus propias prácticas y discusiones con otros, pero es lo que decía, con muchas ganas de atacar el ciclo la semana que viene y, y con ganas de tener estas importantes discusiones sobre ciencia abierta. Así es, y un poco pues para que vayan reservando en la agenda hasta los espacios y nos acompañen los martes y los jueves en las diferentes sesiones. Estamos contando los días ya para esta apertura eh, de las, del primer ciclo. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Irakche, por acompañarnos. Bueno, en muchas este gracias momento. a ustedes y estén pendientes de, que ya iremos publicando información acerca del Congreso que será en noviembre. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Gracias.